master. Access denied. Please try again. Access denied. Please try again. Access granted. Hello, master. Please choose your Bluetooth connection. Connected successfully. Please scan your fingerprint. Motorcycle started. Motorcycle stopped. Hello, master. Hello mga master, kamusta kayong lahat? Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fingerprint application para sa Bluetooth starter sa ating mga motor. So, una, create tayo ng project tapos pangalanan natin yung project natin. Fingerprint. Ayan. Next, sunod ay Android version. Anong version ng Android mo 9.0 yun sa akin tapos unahin natin sa muna sa designing designing gawin muna natin yung parang pinaka security nyo center natin lahat image okay tapos button okay, pare oh so punta yun ang image dito design Kayo nilang bahala mga master akong paano kayo mag-design. Pwede nyo namang ibahin yan. Yung, yung itsura nyo, pinaka-layout nya, pwede nyo baguhin. Ngayon, ituturo ko na lang sa inyo kung paano mag kumawa ng fingerprint. So, punta tayo dito sa add screen. So, gawin natin itong anong tawag dito. Control. Yang pada tayar. 
Tapos, pwede nyo itong baguhin. Ha? Una, ang ilalagay natin ay Ano ba? Higit tayo sa layout Sa vertical arrangement Tama ba? Fill parent Tapos Yung list speaker natin Nasaan na? So, list speaker Tama ba? Ang ginawa ko Sige Tapos click natin tong vertical arrangement Center natin yan Tapos upload tayo ng image ulit Ito ang gagamitin ko Tapos Malaki no Parang malaki to 50% Wow Ganyan na natin tong ano 60% Ano 70% uh, 80% Tapos, drag tayo dito ang label, label. Tapos, connect. Tim kaya Dilim So bala kayo magkado ng kulay yan mga master Ay 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 Okay Tapos sunod nyan Ano kaya dito Yung speaker to eh Yan Click natin to tapos Yan dapat hindi siya naka visible Click natin tong vertical arrangement. Rename natin ng ito. Ito so, ay eh, para sa Bluetooth connection. Yan. Para hindi tayo malito mamaya. Tapos drag ulit tayo ng vertical arrangement. Fill parent. Rename ulit natin. Ano ba ito? Sa fingerprint na lang. Ayan. Tapos, pa-center lahat. Drag tayo ng button. Dito. Tapos, tanggalin natin sa text. Upload tayo ng photo Ay, ng image So, naka-upload na ako Upload na pala uh, Ang tagal Ayan Tapos, ang height niya Dahil sobrang laki niya ngayon 30% ang width ay 45% tapos palitan natin yung background color okay. 
Boys wala. Boom. Tapos Click to scan. Pag na-scan na yung fingerprint, limbawa, uh, pag na-scan na yung fingerprint, aandar na yung motor mo. Uh, ganun yung gagawin natin ngayon. Pag-bold, yan. Matangulang. Drop tayo dito ng Okay na yun sa atin Bluetooth client Drag mo dyan Tapos Text to speech Ano pa ba? Ito clock tapos fingerprint ayan ano pa oh no ay tama 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 click tayo sa screen 1 muna dahil meron pa tayo dito yung fingerprint ok tapos text to speech ayan Okay na. So, code na tayo. Proceed. Okay. <coughs> so, pag na tayo. Ayan. Pag pinindot natin yan, mag-i-scan tayo ng fingerprint. So, ito, ayan. Tapos, sunod. Punta tayo sa fingerprint. Dead. Saka fail. Tapos nagtanong si Jigo Rospe kung paano daw yung alibo pag inopen mo yung yung application mo. Tapos may magsasalita. Dito lang ganito lang yon. Screen 1. No. ayan itong initialize so kapag na initialize yung screen 1 natin wala tayo dito sa text to speech ayan tapos text so ilagay mo dyan kung anong gusto mong sabihin hello master Ganun lang yun, ganun lang. Tapos, punta tayo dito sa yan, pag wait lang. Ano ba yun? Oh, tama. Dito tayo sa text to speech. Duplicate na natin ito. Access granted. Tapos Ano ba yun? Sige Limot ako na yun Ayan Punta tayo dito sa control Kasi kapag natanggap na na yung ano Fingerprint natin Pupunta na tayo dito sa Pangalawang screen dito sa control copy dapat tama yung spelling mo na control uh, kung naka lower case lahat yung lower case mo kung naka upper case lahat yung upper case mo yan yan dapat tapos kapag hindi naman uh, nag ano tawag nito 
Basta, kapag failed yun, ibang fingerprint yung ginamit mo. Access denied. Uh, please try again. Tapos, okay na tayo dito sa screen 1, punta tayo dito sa control. Ah, wait. May nalimutan tayo dito sa screen 1. Kailangan natin ng icon para para maganda. Screen 1, punta tayo dito sa screen 1. Icon. Upload tayo ng icon. icon. Ayan. Ito na lang. Maganda yung icon. Dapat may logo kayo. Maganda yan. icon okay. tapos ilagay na dito yan mode screen developer so, bala kayo kung anong ilagay nyo dyan lagay nyo dyan yung pangalan nyo mgm tayo dito ito tayo dito sa is ah so control tama ito ay visible natin ito yung fingerprint tanggalin natin itong visible ito ang i-visible natin para pag open ng application kapag naka pasok na tayo dun sa security ito yung unang bubungad Level 1 status so may ka na dun status max na tayo list speaker dapat natin yan tapos ito Speaker elements. List speaker elements. Elements. Tapos. So. Ganun pa rin sa dating ginagawa natin. So, after picking naman. selection click natin tong arrow po diba yan selection tapos ka duplicate natin to tapos text to speech para medyo astig yung application natin connected successfully client duplicate natin to connected ganun pa rin sa dati duplicate tapos panda tayo dito sa logic ito ayan so ano yung ginawa natin dito ibabasa itong gagawin natin kapag connected automatic na pupunta siya dun sa fingerprint ano itong gagawin natin okay. 
girlfriend. Ito, itong dalawa na to. Yung vertical na hindi ako. Tapos, para dito. Click natin yung visible. Visible. Yan. Tapos, ito yung BC connection natin i-hide natin to tapos ito naman yung i-visible natin ganun lang so, pag, oh, kapag connected sya <coughs> tapos dito naman kapag hindi connected Bukit ko dito siya. Nakatro. Tapos ito naman yung nakafalls. Ayan mga ba? Tama. Oh. Okay, dito naman tayo sa fingerprint. Ayan na. Ayan baba natin. Dito tayo sa baba. Para... Buton mo na ba? Okay, punta tayo dito Ayan, drag natin yan Tapos itong label Gawa tayo dyan ng condition Ayan. Kapag ang label to, text ng label to ay equal sa click to scan. So, yung fingerprint natin. Ayan. Ito. Tapos, kapag... Uh, Click to stop. Magsesend ng magsesend na agad siya ng text. Kasi kapag ginis ka natin yung fingerprint natin, magsesend na siya sa Arduino. So dito, hindi pa tayo magsesend kasi may fingerprint pa tayo na i-scan. Dito kapag pin natin yung, ano, yung button na, na kapag ang label ay click to stop tapos kinlik natin yung button para sa fingerprint magsisend na kagad sya ng, ano, ng text sa Arduino stop ano. ganyan so mamaya uh, magbabago tayo ng code sa Arduino natin kapag napindot na natin yung ano kapag nag nagkasend na tayo ng stop so yung level natin pabalik sa yan, text yan. click to scan click to scan tapos ang gawin na yung kulay men yung kulay text color kulay green kulay green color color ayan ako tapos dito muna tayo sa button na to 
pag nilong click mo yung ito okay pag nilong click mo to yung button na yun Pulse natin yung vertical fingerprint. Tapos, i-disconnect natin yung Bluetooth. Tapos, control. Babalik tayo dun sa ano. Sa screen 1. kapag succeeded at kapag failed dito muna tayo sa succeeded magsasend na tayo dito ng so kapag succeed magsasend tayo ng text sa Arduino Bluetooth na started so bahala kayo kung anong isa sa inyo basta ang mahalaga ay binago natin dun sa code ng Arduino IDE natin kapag nakapagsend na tayo yung level 3 ah level 2 sorry level 2 na text magiging dito stop tapos yung color nya duplicate natin ito wow sana ba yun ito gagawin natin red oh dagdagan natin ng ano text to speech cycle starter uh, please try again dadagdag tayo yung blocks para mas maganda yung motor natin maglagay tayo dito ng text to speech dito sa button 1 na kapag equal yung click to stop pag kinlik natin sabi niya yung motor, motorcycle stop Ayan. tapos kapag napunta tayo dito sa ano control so kita mene parang yun yun yan pag na initialize yung control natin maglalagay ulit tayo ng para medyo maforma yung ano natin yung stig yung application natin Hello Master Hello Use Use 
yung bluetooth connection na ganun lang tapos kapag click naman natin to magdag tayo dito na please scan your fingerprint ganyan para hindi medyo tahimik lang yung application natin dapat ay eh, magsasalita export save to ay 5.6 MB so dahil nagkaroon tayo ng bagong application na fingerprint tapos magsisend ng data sa Arduino natin para gumana yung application natin sa Bluetooth starter natin sa motor so kailangan din natin baguhin yung code natin sa Arduino IDE so yung fingerprint kasi kapag nag fingerprint tayo dun sa application natin i-start nya na kagad yung motor so ang kailangan dapat yung starter natin tapos yung connection natin sa CDI yung starter yung, yung ignition tapos yung connection natin dun sa engine dun sa CDI dapat uh, mag, mag trigger lahat yun mag on lahat yun so dito natin siya ilalagay dito sa code na to ang gagawin natin uh, okay magdag tayo dito or data or data is equal to So, yung send natin galing sa application started yun ito kakapin natin yan tapos itong stop so, ang lalagay natin dito ay started yan kapag tinanggap nyo yan mag on na yung tatlo under na yung motor mo so yung stop pag in stop natin uh, Siguro dito na lang sa ano, sa susian. So, data is equal to Okay, double equal. Dapat to double equal. Ganyan. Tapos stop. So, kung nilagay mo doon ay upper case dapat sa code ng Arduino IDE naka upper naka upper page din so ganun tapos upload mo na gamitin mo na application so ah under na yung motor mo 